Olá gente, aí quem fala é o Sonic MJ E nesse vídeo irei falar sobre o Tails Doll E também falar sobre as determinadas curiosidades dessa estranha criatura Pois esse é o objetivo desse quadro Agora, sobre as subpastas, vou falar ela no quadro Conspiração e é lá onde eu falo sobre esse tipo de coisa. Então, sem mais delongas, vamos começar mais um Desvendando o Oriço. Essa criatura foi criada por nada mais e nada menos do que o Dr. Eggman. Como o nome já diz, esse é o boneco baseado no Tails tendo ponto de cultura em sua estrutura, olhos escuros e também tem um arame com uma joia vermelha para em sua cabeça, o que nos faz pensar que essa é uma joia que possa estar controlando essa coisa. Ele tem a capacidade de flutuar, beleza na água em Sonic R, assim como outros personagens metálicos bloqueáveis no jogo, porém é o corredor mais lento do game, mas que pode permanecer no ar mais do que o Tails graças a sua habilidade nomeada de Air Action, porém, ele além de ser um corredor que apareceu inicialmente no jogo Sonic R, ele é declarado por muitos um personagem sombrio e maligno, devido a mitos, lendas e coisas espalhadas que estão por a internet que falam desse personagem, e até na Earth Comic do Sonic, sinto que é uma criatura bem sombria, a grande popularização desse personagem se tem graças à origem de vindas de linhas macabras que se espalham por aí. Pois não, foi comprovado algumas coisas desse personagem bloqueável do jogo lançado para o Sega Saturn. Antes de começar essa parte do vídeo, leve em consideração que apesar das Ed Comics serem produtos oficiais da franquia do Ouriço, elas não pertencem à história canônica e principal que está na série de games principais do Sonic. Enfim, continuando. Tails Doll já apareceu nos quadrinhos do Sonic na Earth Comics. Ele apareceu tanto antes e depois na Super Genesis Wave que esse Genesis Wave é praticamente uma fase de tipo como fosse o um reboot dos quadrinhos e acontece que a história das duas eras são bem diferentes então agora eu vou contar inicialmente sobre a história antes da fase da Super Genesis Wave enfim, Tails Dove é conhecido também como Project Guild Cuddles e é o um robô desenvolvido pelo Dr. Eggman a sua primeira aparição acontece na edição 231 quando ele está sobre uma rocha próximo a destroços durante uma destruição causada pelo Titan Metal Sonic, da qual ocorreu naquele lugar. Até que apareceu a Coelha Cream e viu o boneco que estava abandonado naquele local. Em seguida, ela o pegou e decidiu encontrar o dono daquela criatura de que ela não sabia que era uma criatura tão sombria assim. O boneco agiu como se fosse um espião para o Eggman utilizando em seus planos como destruir a cidade e apesar do Tails Doll se parecer como um simples boneco de pano baseado no Tails ele também é a porta para o avanço dos planos do Eggman na Art Comics fala que ele mesmo sendo um robô com fraquismo poder ele possui poderes incríveis e avassaladores a joia que o Tails Doll possui em sua cabeça é capaz de absorver nanites e quanto mais nanites o Tails Doll consome mais poderoso ele fica mas chega uma hora que tem um nível tão cabuloso da Nites que ele pode subir uma monstruosa e macabra transformação. Agora indo à história após a Super Genius Wave, que é da era atual, que é diferente no caso. Nessa história o Eggman também usa ele para ajudar em seus planos, como o tipo de acabar com o Mobotropolis e também para outras funções. Ele aparece pela primeira vez na edição 252. E assim como na Super Genesis Wave, ele também pode ter uma transformação cabulosa. Isso é, se ele absorver tais materiais que possam deixar ele assim, com a ajuda da joia em sua cabeça. Porém, é uma aparência diferente de sua forma na edição 231. E é uma diferença notável aqui. Ele não é macabro e sombrio como em sua versão pré-Super Genesis Wave. E a história não tem envolvimentos com a Coelha Cream, mas sim com Vater Nagos que é o vilão dos quadrinhos, e ele é o mágico que deseja ser o novo governante do reino Echo. A 
além dos quadrinhos da Art Comics, o Tails Doll também aparece em alguns jogos da franquia além do Sonic R, porém com uma aparência é, absurdamente diferente. Em Sonic R Adventure, porém nós temos algo que não é nada parecido com o boneco que vemos no jogo lá do Sega Saturn. E ele não consegue se mover, e próximo a ele também possui outra versão do boneco, que é Sonic e Knuckles. Basicamente, parece ser bonecos apenas usados como durante o treinamento lá pelos robôs do Eggman. E esse mesmo boneco de Sonic Adventure também apareceu como cameo em Sonic Rivals do PSB, colocando o nome de Tails Doll em um cartão colecionável no jogo. Outra aparição, porém não tem nada a ver com Tails Doll que conhecemos, está aparecendo em Adventures of Sonic the Hedgehog. Pois é, meus amigos, se vocês acham que apenas o Steve Dot sair de lá, saiba que o nome de boneco baseado no Tails e criado pelo Robotnik saiu de lá. Entretanto, não tem nenhuma ligação com o Tails Doll presente nos games. Mas primeiro, vamos analisar a aparência desse Tails Doll e da forma como o Sonic pega ele, minha nossa, que bizarro. Tá bem, meus jovens? Adventures of Sonic the Hedgehog é um desenho onde tudo de bizarro pode acontecer. <risos> Agora, existe uma aparência que não é o Teus Doll, mas que vale muito a pena ser mencionado, que é o Virtual Hedgehog, que aparece em Sonic Colors no Eggman Sonic Simulator, na versão de Wii e Sonic Lost World na versão de Wii U, que só pela joia vermelha que está no topo de suas cabeças, nos faz lembrar imediatamente do boneco do Sonic R. No Desvendando o Ores de hoje, conseguimos apresentar várias curiosidades a respeito desse personagem. Então galera, eu agradeço muito por terem visto mais um vídeo aqui no canal Sonic MBJ. Se gostarem, clique no gostei, adicione aos favoritos, compartilhe esse vídeo para dar uma boa força no canal. Ah, e se inscreva caso não seja inscrito. A propósito, temos um grupo no Facebook da Colina do Sonic MBJ para você ficar mais por dentro das novidades e participar de lá. Enfim, obrigado galera, aqui é o Sonic BJ, até o próximo vídeo e fui!